até o mês de novembro de 2021, ó, puf, virou fumaça, já acabou. E eu trago para vocês os perfumes favoritos no mês de novembro, vem comigo. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje eu trago os perfumes, tem perfume nacional, tem perfume feminino, tem perfume importado, tem perfume contratipo, tem de tudo na lista de favoritos no mês de novembro de 2021. Então, se você gosta dessa lista, não deixa de se inscrever no canal, já deixa o like, já clica no sininho para receber as notificações e deixa aqui nos comentários quais foram os seus perfumes favoritos do mês de novembro. Vem comigo conferir a lista. Eu começo com um perfume importado feminino, que inclusive eu resolvi fazer um backup, ou seja a minha esposa já tinha essa fragrância eu resolvi comprar mais um frasco nessa Black Friday lá nas lojas Renner para ela garantir mais uma vez é, ter esse perfume na coleção por bastante tempo, é o Two and Two Vip Rosé Red olha só, aqui tá a caixa lacradinha dele aqui, chegou inclusive ontem, sabadão Estava pintando em casa aqui essa fragrância importada. Ele é um perfume que tem um toque de licor, tem framboesa, como se fosse um licor de framboesa, com especiarias, um pouco mais aquecido, mais sensual, um pouco mais quente. É um perfume delicioso, gente. Ainda está com desconto até bem interessante lá no site da Renner. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, inclusive, de todos os perfumes que eu estou mencionando aqui hoje, tá? Se tiver cupom de desconto, links e tudo mais, eu deixo tudo aqui para vocês. Esse entra na lista de perfumes. Perfume feminino favorito de novembro. Tem alguns perfumes contratipos que eu vou mostrar no vídeo para vocês, mas eu começo já por aquele que eu mais utilizei nesse mês de novembro, que é a nova formulação do Do Extreme da In The Box Perfumes. Essa é a nova fórmula do perfume inspirado no Allure Home Sport ou Extreme de Chanel, tá? Gente, essa fragrância ficou fantástica, mas bem melhor que o antigo do Extreme. Ele é mais similar ao Allure Home Sport ou Extreme de Chanel, tem um cheiro bem parecido com o Chanel, que hoje deve estar custando na casa de uns mil reais. É muito caro esse perfume de Chanel e aqui entrega realmente um cheiro muito parecido. Ele abre com uma tangerina, tem um toquezinho de frescor, tem uma coisa um pouco mais picante, especiada e uma base base amadeirada e adocicada pela fava tonca. Ficou muito bom esse perfume, a durabilidade dele é excelente, assim, ele fixa bastante, ele projeta muito bem, é muito parecido com o Chanel e num precinho camarada, né? Vou deixar o link na descrição. Parabéns a Endebox pela reformulação, ficou muito boa. O próximo é o perfume autoral masculino da empresa Nuance Elo, o Resron, ou Esron. Cada um chama de um jeito, né? Não tem problema. O importante é dizer para vocês que o perfume ficou muito bom. Bem mentolado, bem refrescante, depois um pouquinho mais adocicado na secagem, um toque de bebida alcoólica no coração e bum! Perfume mentolado, delicioso, adocicado na medida certa, madeirado na medida certa. É realmente um perfume bem concentrado, em concentração extrato, então fixa bem, projeta bem. Já fiz a resenha completa, vou deixar passando no card aí para vocês. Cara, vocês têm que conhecer essa fragrância. Muita gente nos grupos de Facebook de perfumaria já tem deixado alguns relatos, né? As pessoas que compraram, falou, pô, o perfume é maravilhoso, adorei a fragrância, espetacular. Então, se você já conheceu, deixa aqui nos comentários o que é que você achou dele e entra na lista de favoritos. Próximo perfume contratipo da empresa JA Essence de La Vie, que agora tem essa nova apresentação, né? Olha que beleza, muito bonito. Mais uma vez, gente, entra o Ombre. Inspirado no perfume Hassivad de Nishani. Gosto demais. Esse perfume eu já usei um frasco de 50ml. Tem o outro de 50ml. Tem esse de 100ml. Aquele abacaxi com musgo de carvalho. Inspirado no perfume importado que eu mais gosto de utilizar. Que é o Hassivad de Nishani. Que hoje custa uns mil reais. Mil e cem reais no frasco de 100ml. Aqui você paga bem mais barato. E tem um cheiro bem parecido. Vou deixar o link na descrição. Além do mais é o seguinte. Tem grande versatilidade. Fixa, projeta bem. E é um perfume que você utiliza e não enjoa, não é doce, é um perfume amadeirado, um musgo de carvalho bem presente, amo essa fragrância. Próximo, um perfume nacional da Natura, Natura Homem Reconecta. Ficou muito boa essa fragrância, eu só não usei mais vezes nesse mês de novembro, porque tá bem calor, tá bem quente, esse perfume não tem muito a ver com o clima é, muito quente. Né? Verão intenso, realmente dias muito quentes, ele se encaixa melhor em climas mais amenos. Eu gosto muito dessa composição de café, ele tem uma abertura de café arábica bem gostosa, depois tem um cacau, tem uma baunilha um pouco mais cremosa, com madeiras na base, levemente esfumaçado, que é, me dá uma característica quase que insensada, uma 
moderado e incensado nessa fragrância, fazendo com que eu me lembre bastante do Eau de Beau, da empresa L'Occitane. E é um perfume delicioso, ele fixou muito bem na pele, projetou muito bem, não tem recebido tanta atenção da equipe de marketing da Natura, você não tem visto assim muitas propagandas dessa fragrância por aí, mas é um dos principais lançamentos da Perfumaria Nacional nesse ano de 2021, acho que merece mais destaque inclusive. Próximo perfume importado masculino, Excess, tradicional de Paco Rabanne, esse já é o frasco de 2018, mas o perfume é o mesmo lá do Excess tradicional lançado na década de 90, tá? Realmente é um perfume muito aromático, ele é praticamente um fuger aromático amadeirado, tem toques mentolados presentes aqui, é um especiado fresco, alguns acordes herbais presentes também, um lance de zimbro, junípero presente, base amadeirada, musgo de carvalho também. E para quem não sabe, esse perfume é muito parecido com um perfume de nicho da casa Creed, o perfume Creed Himalaya. Vou deixar passando a fotografia aí para vocês. De repente, você que quer muito conhecer o Creed Himalaya, Malaya, ou conhece e acha ele muito caro, que é uma alternativa mais barata, isso aqui é maravilhoso, gente. Perfume que é bem masculino, bem viril e propício para o uso no dia a dia. Ele tem um frescor amadeirado bem interessante e ele vem, olha só, nessa caixa de veludo lindíssima. Ele está presente lá no site da Mac Decantes, tá bom? Tem cupom de desconto. Eu vou fazer a resenha completa dessa fragrância, até comparando com o frasco antigo, o frasco anterior que eu tenho também na coleção, mas eu já posso dizer para vocês aqui que o cheiro é a mesma coisa, o desempenho é de moderado para bom, não é um espetáculo não, mas o perfume tem um cheiro espetacular <risos> e que me rende muitos elogios. Mais um perfume importado na lista de hoje, vocês estão vendo aqui que eu optei por perfumes um pouco mais frescos, né? E isso tem acontecido também nos importados. Aqui o Bulgari Man Glacial Essence, perfume que está presente no site da Giro Ofertas com 10% de desconto. Gosto muito, tá? É como se fosse o Chu and Chu Vip Man de Carolina Herrera na versão Bulgari. Então ele é chique, é sofisticado, é elegante, mas ele traz um pouco daquela aura de um cheiro verdinho, de grama recém-cortada, é, com notas amadeiradas da linha Bulgari Man. Gosto bastante, é um perfume discreto, não é uma bomba, mas é muito refrescante bem propício, perfeito para o uso no dia a dia, o desempenho é razoável, podia ser melhor, mas até que passa, não acho que é um desempenho dos piores dentro da linha Bulgari Man, e o cheiro é maravilhoso. Meu Deus, você vai utilizar essa fragrância no dia a dia como assinatura, eu posso garantir para vocês que é o tipo de perfume que você usa o ano todo e não enjoa. Recomendo demais, link na descrição. E as últimas duas opções para vocês, começando com o um contratipo da Terra Cosméticos, o Liber, olha só o quanto eu usei dessa fragrância, meu Deus do céu, eu não paro de utilizar, gente, ele é clone do Y ou de Toilette de Yves Saint Laurent, perfume Aldeia Aldeídico, aromático, bastante sálvia, aldeídos, um perfume luminoso, alegre, divertido, ao mesmo tempo que tem base amadeirada, uma fragrância que também tem muita presença, é um perfume que chama atenção, as pessoas notam, elogiam você quando sentem o cheiro desse perfume, ele é muito moderno, ele é muito alinhado com as tendências atuais de perfumaria e eu sou apaixonado. Para mim, esse perfume contratipo substitui o perfume importado de Yves Saint Laurent, realmente não vejo necessidade de pagar caro no perfume de Yves Saint Laurent, tendo essa versão espetacular da Terra Cosméticos, o link está na descrição. E o primeiro colocado do mês de novembro não é um perfume fresco. Esse é um amadeirado, sexy, sensual, Stronger With You, Absolutely. É, o perfume de Empório Armani, que eu fiz a resenha ontem, inclusive, vou deixar passando no card aí pra vocês, nem preciso me estender tanto, porque fiz a resenha ontem, tá? É um perfume amadeirado, tem uma nota de rum bem presente no início da fragrância, pena que não dura tanto, por mim duraria a fragrância inteira, porque é uma nota de rum perfeita, uns 30, 40 minutos ela fica bem presente na sua pele e depois abre espaço para as notas de coração e de base. Tem castanha, tem baunilha, tem um lance amadeirado, é um perfume adocicado sim, mas é um adocicado balsâmico, resinoso. Gente, essa fragrância é um espetáculo. É o típico perfume que agrada a todo mundo, 100% de aprovação. Todo mundo que sentir a fragrância em você vai te elogiar, vai gostar. Eu nunca escutei uma pessoa falando um ar dessa fragrância no sentido negativo. É sempre é, recomendações positivas. O perfume é sensacional, ele fixa muito, ele projeta muito, ele só não tem tanta versatilidade porque é mais amadeirado, mais adocicado, mais quente, sexy, sedutor, mas é um perfume espetacular 
que eu recomendo muito que vocês conheçam, tá? Ele está presente no site The King of Tester, eu vou deixar o link na descrição. Se no momento que você acessar o site não estiver disponível, não tem problema, vai sempre seguindo o site que daqui a pouco ele retorna lá é, no portfólio de vendas do site da The King of Tester, tá bom? Esse é o primeiro colocado do mês. Espero que vocês tenham gostado, quem gostou não deixa de se inscrever, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações e eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!